హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ నేను అనిత ఎలా ఉన్నారు అందరూ అందరూ ఇంట్లోనే ఉండండి సేఫ్గా ఉండండి ఓకే ఒక్కరు అయితే నాకు కామెంట్ చేశారు ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ అసలు మాకు క్లాసెస్ అవ్వలేదు సో ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలో కూడా తెలియదు అని చెప్పేసి కామెంట్ అయితే చేశారు సో నాకు తెలిసింది నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను సో ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ ఇదేంటంటే పాలిటెక్నిక్ టెక్స్ట్ బుక్ అండి ఇది అంటే పాలిటెక్నిక్ ఫస్ట్ ఇయర్ కామన్ టు ఆల్ బ్రాంచెస్ అని చెప్పి ఆ టెక్స్ట్ బుక్ అయితే నా దగ్గర ఉంది దాన్ని బేస్ చేసుకొని జస్ట్ అసలు పాస్ అవడానికి మాత్రమే నేను చెప్తున్నానండి మరి అంత ఇంపార్టెంట్ అని నేను చెప్పాను జస్ట్ పాస్ అవడానికి మాత్రమే చెప్తున్నాను సో ఇంక లేటేందుకు స్టార్ట్ చేసేద్దామా సో వీడియోలో ఏంటంటే మనకి ప్రతిసారి చెప్తున్నట్టుగానే మనకి ఇక్కడ మేజర్ యూనిట్ యూనిట్ వైజ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ వెయిటేజెస్ అన్నవి ఉంటాయి సో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ వెయిటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ అన్నవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాస్ అవ్వడానికి ఏ ఏ యూనిట్స్ ప్రిపేర్ అయితే చాలు అన్నది మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే మనకి ఫిజిక్స్ అయిపోవాలి అంటే అంటే ఇప్పుడే రాస్తున్నాం ఇప్పుడే మనకి ఎగ్జామ్ అయిపోవాలి అంటే ఏ ఏ యూనిట్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే మనకి టూ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓకేనండి ఎలిమెంట్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ కైన్మాటిక్స్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ హీట్ అండ్ థర్మోడానమిక్స్ సౌండ్ మొత్తం వీటి మార్క్స్ వెయిటేజ్ చూసుకుంటే టోటల్గా సిక్స్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఓకేనండి సో దీని మార్క్స్ వెయిటేజ్ ప్రకారం చూసుకుంటే మనకి సిక్స్టీ ఫైవ్ మార్క్స్కి మనం ప్రిపేర్ అయితే మనం ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీకి అయినా కూడా మనం పేపర్ని అటెంప్ట్ చేయగలుగుతాం ఎందుకంటే సిక్స్టీ ఫైవ్కి చదివితే మనం ఫార్టీ ఆర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి మనం రాస్తే మనకి పాస్ మార్క్స్ అన్నవి కంపల్సరీగా వచ్చేస్తాయండి ఇందులో మరి అంత హెవీగా అమ్మో గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేం కాదండి చాలా సింపుల్ యూనిట్స్ కూడా ఇది సో ఇందులో థీరీ ఎంత ఉంటుందో అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ థీరీ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ఎక్కువ కూడా థీరీ ఉంటుంది ఆ థీరీకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉంటాయి అంతే సో ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ కంప్లీట్ యూనిట్ అయితే నేను ఫిజిక్స్ ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లో ఫిజిక్స్లో ఉంటుంది సో చూడండి సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ సో దాని నుంచి మనకి థర్టీన్ మార్క్స్ అయితే రావటం జరుగుతుంది ఓకే ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ కైనమాటిక్స్ సేమ్ మొత్తం నేను చెప్పిన అన్ని యూనిట్స్ నుంచి కూడా మనకి థర్టీన్ మార్క్స్ అన్నవి రావటం జరుగుతుంది అంటే ఒక షార్టు ఒక ఎస్ఏ సింపుల్గా టోటల్గా సిక్స్టీ ఫైవ్ మార్క్స్కి మనకి ఇక్కడ ఈ ఫైవ్ యూనిట్స్ని మనం ప్రిపేర్ అయితే మనకి సిక్స్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ అన్నవి మనం ప్రిపేర్ అయినట్టు ఈ సిక్స్టీ ఫైవ్ మార్క్స్లో మనం ఫిఫ్టీకి రాసినా మనకి ఫార్టీ వస్తాయి కాబట్టి చాలా సింపుల్గా ఫిజిక్స్ అన్నది పాస్ అయిపోవచ్చు ఓకేనా అండి సో ఫస్ట్ మనం చూద్దాం అసలు ఏమేమి ఉంటాయి ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్లో ఏముంటాయి కానమాటిక్స్లో ఏముంటాయి సింపుల్ హార్మోనిక్స్ హీట్ అండ్ థర్మోడానమిక్ సౌండ్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ ఎవరైతే ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారో వాళ్ళు ఈ కానమాటిక్స్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ హీట్ అండ్ థర్మోటా థర్మోడైనమిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మూడిట్ని ఇప్పుడు కనుక నేర్చుకున్నట్టయితే మనకి ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ నెక్స్ట్ వచ్చే సబ్జెక్ట్లో ఈ టాపిక్స్ అనేవి కొంచెం సింపుల్ అవుతాయి అనమాట సో మళ్ళీ ఇక్కడ నేర్చుకునే అక్కడ నేర్చుకునే కన్నా ఇక్కడే పర్ఫెక్ట్గా కొంచెం నేర్చుకున్నాం అనుకోండి అక్కడ కూడా మనకి యూజ్ అవుతాయి సో అందుకని కైనమాటిక్స్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ అనేవి మీరు కొంచెం ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వెక్టర్స్లో ఏముంటాయి చూద్దాం అండి సో బేసిక్గా ఇంట్రడక్షన్ కాన్స్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ స్కేలర్ వెక్టర్ సో రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వెక్టర్ ఇవన్నీ ఉండగా మనకి ఇందులోనే చూడండి పేలలోగ్రామ్లా ఆఫ్ వెక్టర్ ఓకేనా పాలిగాన్లా అలాగే సబ్స్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ ఇవి ఉంటాయన్నమాట ఇవి చాలా ఈజీగానే ఉంటాయండి పెద్ద కష్టం అయితే ఏం కాదు జస్ట్ మనం చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా అంటే వెక్టార్ అంటే ఏంటి స్కేలర్ క్వాంటిటీస్ అంటే ఏంటి వాటి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా చేస్తారు ఓకే టైల్ ఎటువైపు ఉంటే మనకి ఎలా ఉంటుంది టైప్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు కొంచెం చూసుకోండి రెజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ ఓకే రెజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ నెక్స్ట్ దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ పెరలోగ్రామ్లా వెక్టర్ ఓకేనా మీకు ఇందులో డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి 
ఈ లాస్ ఉన్నాయి కదండి ఈ లాస్ ప్యారలోగ్రామ్లా పాలిగాన్లా ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి చూసుకోవాలి దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అండి సో ఇక్కడ మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో చూసారా మార్చ్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ డిఎంఈ పేపర్ ఇలా ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ బ్రాంచ్ బ్రాంచ్కి పేపర్ అన్నది చేంజ్ అవుతుందండి ప్రతి బ్రాంచ్కి కామన్ సబ్జెక్ట్ కానీ కామన్ పేపర్ అయితే రాదు అందుకని చెప్పి మీకు ఇక్కడ డిఎంఈ అంటే మెకానికల్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఏప్రిల్ మే ఎగ్జామ్స్లో ఇచ్చారనమాట అలాగే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ డిఎంఈలో మార్చ్ ఏప్రిల్ దానిలో టీఎస్ సో తెలంగాణ స్టేట్లో మనకి పేపర్ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది సో అలా అన్నమాట మనకి ఇలా క్వశ్చన్స్ అయితే ఇస్తారు కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇలాంటి మోడల్ రావచ్చు అని చెప్పేసి మనం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇందులో మనకి అంటే వెక్టార్స్ ఈ టైప్స్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ సో ప్రతి టాపిక్ని పాస్ అవ్వాలనుకుంటే ఈ ఫైవ్ యూనిట్స్లో ఉన్న ప్రతి టాపిక్ని కూడా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలండి కంపల్సరిగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో నేను అన్నిటినీ నేను కవర్ చేయలేదు మన ఛానల్లో ఓన్లీ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో అందుకని చెప్పి చాలా ఈజీ టాపిక్నే నేను వీడియోస్ అయితే చేశాను ప్లేలిస్ట్లో చూడండి మన హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఒక లోకి వెళ్తే హోమ్ పేజ్ అలాగే వీడియోస్ ప్లేలిస్ట్ అని కనిపిస్తుంది కదా ప్లేలిస్ట్లో ఫిజిక్స్ అని కనిపిస్తుంది అలా స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే ఫిజిక్స్ అని కనిపిస్తుంది అందులో సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ వీడియోస్ అయితే కంపల్సరిగా ఉంటాయి నేను డ్యామ్ షూట్ దాని నుంచి థర్టీన్ మార్క్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి థర్టీన్ మార్క్స్కి మీ మేమైతే వీడియోస్ చేయడం జరిగింది మిగతా వాటికి అయితే మేము చేయలేదు ఎందుకంటే మేడం అవైలబిలిటీలో లేరు సో ఆవిడ్ని కనుక్కొని నేను ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను అనమాట జస్ట్ పాస్ అవటానికి అయితే మాత్రం ఈ ఫైవ్ యూనిట్స్ ప్రిపేర్ అయితే చాలు అని అన్నారు నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్ క్యానమాటిక్స్కి వచ్చేసరికి ఈక్వేషన్ స్ట్రేట్ లైన్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ బాడీ ఇలా మనకి ఏ ఇక్కడ ఏవైతే డెరివేషన్స్ అని కనిపిస్తున్నాయో అండి డెరివేషన్ ఫర్ హైట్ ఆఫ్ ఎ టవర్ అలాగే డెరివేషన్ ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్షన్ డెరివేషన్ ఫర్ పాత్ అండ్ ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్టైల్ డెరివేషన్ ఫర్ ఫార్ములాస్ మ్యాక్సిమమ్ హైట్ సో వీటి నుంచి మనకి చాలా ఇవైతే చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి అంటే యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఇంపార్టెంట్ కాదని కాదు సో ఈ వీటిని ఏంటంటే డెరైవ్ చేసుకుంటే అంటే డెరివేషన్ నేర్చుకోండి అలాగే వీటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్లో మనకి ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఎగ్జాంపుల్ కండిషన్స్ అలాగే ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ అలాగే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఎస్హెచ్ఎం సో ఇవి చాలా తక్కువ టాపిక్సే ఉన్నాయండి ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ టాపిక్ అంటే ట్వెల్వ్ ఉన్నా కూడా మనం టెన్ టాపిక్స్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ యూనిట్ ఏంటంటే హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ అండి ఇందులోనే కొంచెం మనం కష్టపడ కష్టపడాల్సి ఉంటుంది ఈ హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్లో మనకి లాస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అలాగే డిఫరెన్స్ ఎక్కువ టాపిక్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట మనకి ఇక్కడ చూడండి బాయ్స్ లా స్పెసిఫిక్ గ్యాస్ కానిస్టెంట్ యూనివర్సల్ గ్యాస్ కానిస్టెంట్ నెక్స్ట్ డిఫరెన్సెస్ మొత్తం తీరీ కూడా చాలా ఎక్కువగా కూడా ఉంటుంది యూనివర్సల్ గ్యాస్ కానిస్టెంట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్మాల్ ఆర్ బిగ్ ఆర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఐసోథర్మల్ అండ్ అడియోబయాటిక్ ప్రాసెస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయన్నమాట సో వీటి నుంచి మనం తీరీ ప్రిపేర్ అయినా కూడా మనకి ఈజీగా మనం పాస్ అవ్వచ్చు అండి నేను చెప్పిన ఈ ఫైవ్ యూనిట్స్ నుంచి కంపల్సరిగా తీరి తీరి చదివినా కూడా పాస్ అయిపోతారు కానీ మనకి ఫైనల్లో పేపర్ ఎలా వస్తుందో మన అదృష్టం ఎలా ఉందో మనం చెప్పలేం కాబట్టి తీరీతో పాటు తీరీకి రిలేటెడ్గా మనం ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నేర్చుకుంటే మనకి ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్లో ఇన్ కేస్ హై స్కోర్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది పాస్ అవడానికి కూడా మనకి ఇక్కడ ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇందులో మాత్రం డిఫరెన్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో డిఫరెన్సెస్ ప్రతిదీ కూడా మీరు నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ సౌండ్ చాలా సింపుల్ యూనిట్ చాలా చిన్న యూనిట్ అనమాట ఈ సౌండ్లో నుంచి మనకి మ్యాక్సిమం మనకి తీరియే వస్తుంది సో తీరియే కాబట్టి నో ప్రాబ్లం మనకి ఈజీగా కూడా చదివేసి మనకి ఇక్కడ ఎందుకంటే మనకి నాయిస్ పొల్యూషన్ కానివ్వండి ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ నాయిస్ పొల్యూషన్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బీట్స్ మెయిన్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అప్లికేషన్స్ కూడా మీరు నేర్చుకోండి కంపల్సరిగా మీరైతే పాస్ అవుతారు 
ఈ ఫైవ్ యూనిట్స్తో పాటు మీరు ఇంకేమైనా యూనిట్స్ ప్రిపేర్ అయినా కూడా మనకి నో ప్రాబ్లం అండి సో ఏదైనా మనం ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు సో కానీ కంపల్సరిగా ఇంకా నాకేం తెలీదు ఫిజిక్స్ అంటే జీరో నాలెడ్జ్ ఉంది అన్న వాళ్ళు మాత్రం కంపల్సరిగా ఈ ఫైవ్ యూనిట్స్ని ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎగ్జామ్స్లో మనం గ్యారంటీగా పాస్ అవుతాం బట్ భయం మాత్రం పడొద్దండి ఎందుకంటే భయపడితే మనకు కంపల్సరిగా మనం ఎంతలాగా మనం చదువుదామన్నా మెయిన్ చదవటానికి మన మైండ్ సహకరించదు కాబట్టి భయపడకుండా నేను ఎలా అయినా ఈ సబ్జెక్ట్ పాస్ అవ్వాలని చెప్పి బుక్స్ ఓపెన్ చేయండి అంతేగాని ఈ సబ్జెక్ట్ పాస్ అవుతానా లేదా అని మాత్రం బుక్స్ ఓపెన్ చేసి చదవద్దు అందులో కూడా మీరు ఒక్కసారి నేను చెప్పాను కదా థర్డ్ టూ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఈ సీక్వెన్స్లోనే చదవాలని లేదండి మీకు ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ ఫైవ్ టాపిక్స్లో సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అన్నది మీకు సింపుల్గా అనిపిస్తే సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషనే చదవండి ఫస్ట్ ఆ దాని ఆ దాని తర్వాత సౌండ్ అన్నది చదవండి సో ఇందులో ఏంటంటే మ్యాక్సిమం తిరిగే ఉంది కాబట్టి సో హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఏంటంటే లాస్ట్లో చదవటానికి అంటే ఈ ఫ ఫైవ్ టాపిక్స్లో ఫోర్ టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనకి హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ అన్నది ఓపెన్ చేసి చదవండి లేదు మనకి ఇంకా నేను ఇంకా ప్రిపేర్ అయిపోయాను ఫ్రిక్షన్ ప్రిపేర్ అయిపోయాను వర్క్ పవర్ అండ్ ఎనర్జీ ప్రిపేర్ అయ్యాను ముందుగానే అనేసి అంటే నో ప్రాబ్లం అండి వాటితో పాటు ఇవి కూడా కలిపి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ వీడియో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆల్ ది బెస్ట్ అండి ఎగ్జామ్స్కి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్